Kristin, Indonesia Ini per Raju Subramanya. Nian Palakad Nurani ini baru ni keramat nana. Nian Dubai lu andet agresif riro taru ay washai. Orde join jadi tu Emirates Airlines ana company ni baru ni director recruit itu kondo nana orde. Iriu tu mudu kelam al joli itu sesam pal department ni joli itu sesam. Mudu asam mamba sondai itu ke company orang ni. Aircraft financing section le consultancy itu orang ni dana. Ani sesam Indonesia Indonesia Baki semua company ini take over itu, anda ini ke baru itu malah lebih lepas. Atau ada satu sahaja yang tidak ada yang mandat. Bombay lalu anjur saya, abad ini rekrut itu mandat. Saya naik ke Bombay ke mandat, tapi ini evade kim pohon lalu ada yang dahiran. Ada orang yang dahiran dahiran lalu. Ini evade mandat pun malah lebih tiada sahaja dahiran lalu Bombay, Dubai, Tamil. Adalah Dubai last story 15, 20 years lalu growth ini bagan, nama lalu ayat lalu. Indonesia Adanya baru joli tu akan ada lori dulu lahirno. Pelanggan tu dewa kita agam bagim, an dia lori tu mana barang. Beda mandrangal kondo mukheri damaya Yesus re cahidin ni mandrangan jenal kena nada ana, nurani. Abda jenis cewalan na ural ke, yelah am dewi ke mana? Amma dewa samana bum. Adu kondo tanne, randa iri ti padan jenil sondamai ur stawa nam tu dengiye pul. A amma yuda vil peril tanne, a company ye yim vilicu. Atta chi. A company tu orang tu samai tu re peri engene dah ana lori alaujin aku rendah lahirno. Apo Amma, natal lelai nickname itu rata aci, yang nanu lekia. Apa adai beri dene, nama kita company kita tapa, orang Italian, orang Japanese styling kiti, alam kita orang aircraft financing lu, walare orang advantage itu beri enci. 
അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് അത്താച്ചി കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അത്താച്ചി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ദുബായിലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അത്താച്ചി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് നിരവധി കമ്പനികൾ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അമ്മ തൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയതുപോലെ അദ്ദേഹം അത്താച്ചിയെ വളർത്തി ഇന്ന് അത്താച്ചി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എയർക്രാ ഫൈനാൻസിങ് തന്നെയാണ് അത് എൻ്റെ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടെങ്കിലും തുടങ്ങിയതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനി തുടങ്ങി അത് ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അനിയൻ അളിയനും മൂന്ന് പേരും കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനി തുടങ്ങി അതിൽ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പൊതുവെ കൊറിയൻ കോസ്മെറ്റിക്സും പിന്നെ റിന്യൂവൽ എനർജി പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ കുറേ ബിസിനസ് അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ദുബായിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി ദുബായിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ബിസിനസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എമിറേറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തത് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൈനാൻസിങ് സെക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ട ഫൈനാൻസിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡെലിവറി ആകുമ്പോഴും എയർക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അത് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലീസിങ് കമ്പനി ത്രൂവോ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്താലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അവർക്കൊരു ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്വിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റോള് ഞാൻ എൻ്റെ ഏരിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് പുരോഹിതനായ ഈ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിന് ലാഭം മാത്രമായി കാണുന്നില്ല മറിച്ച് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫാം തുടങ്ങിയപ്പോഴും അമ്മയുടെ പേരിൽ അത്താച്ചി ഫാംസും തുടങ്ങിയതും വൈഫിൻ്റെ പേരിൽ വെങ്കടാമ്പൽ ഫാംസും തുടങ്ങിയതും ഇതിൻ്റെ റീസണിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒരു കണക്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരില്ല പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ മറുനാടൻ മലയാളി തന്നെ വളർത്തിയ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവുകളിൽ പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂതനമായ നിരവധി സോളാർ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാടിൻ്റെ വിളക്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥതയുടെ സ്നേഹപ്രകാശം പരത്തുന്ന വിളക്ക് മാത്രമല്ല അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഒത്തുകൂടുന്ന നൂറനിയിലെ തൻ്റെ അത്താച്ച വീട് പൂർണ്ണമായും സോളാർ എനർജിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നൂറിനിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് പുതുക്കി പണിതു അപ്പോൾ അത് റോ ഹൗസസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എയർ സർക്കുലേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട് പണിതത് അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്കൊരു എ സി ഇട്ടേണ്ടി വന്നു അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലിഫ്റ്റും വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിസി റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്കും കാശുള്ളവർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയായ ആൾക്കാർക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വീട് സോളാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാലക്കാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മളൊരു തേർട്ടി കെ വി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനത്തിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിലും പിന്നെ ഫാമിലും എല്ലാം ഒരു സോളാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാലക്കാട് അത്താച്ചി ഫാംസ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തീർത്തും ജൈവമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാളെ വിപണിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കാം പാലക്കാടൻ
അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ആയുർവേദിക് ഫാക്ടറി വാങ്ങിച്ചതും ആ ആയുർവേദിക് ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ട ഹെർബൽ ഗ്രോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെർബ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക്കൽ വെജിറ്റബിളും അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് എല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് വരാം എന്നുള്ള അറിയുമ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മാത്രമല്ല വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് അതൊക്കെ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ അതെങ്ങനെയോ നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളൊരു ആണ് സത്യം അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഏണിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് വരും അതൊരു നല്ല പാതയിലേക്കാണ് ചിന്ത എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസമുള്ളതാണ് പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഉടൻ തന്നെ നിരവധി ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ് അതിനായി അതിനൂതനമായ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുമായി ഫാക്ടറി സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു സത്യസന്ധതയുടെ ഈ ചിരിയിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സത്യസന്ധമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനായി പ്രഗത്ഭരുടെ ഒരു ടീം തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട് ആയുർവേദിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പാലക്കാട് അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഫാക്ടറി ഇട്ടിപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫാക്ടറി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ റണ്ണാവും പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് അതും പാലക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ പാം ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാലക്കാട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസ് മെയിൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു എഡിബിൾ ഓയിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പണിയും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മുറുകെ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പാലക്കാട്ടുകാരൻ നാടിനെയും മറുനാട്ടിനെയും രണ്ടായി കാണുന്നില്ല ദുബായ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് കേരളമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ദുബായിലുണ്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലതുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാടിന് മിസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്തുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാടിന് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ദുബായിലത്തിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തുളസി തറ സ്ഥാപിച്ച് പച്ചക്കറി തോട്ടം പരിപാലിച്ച് ഇവിടെയും പാലക്കാടിൻ്റെ നന്മ വേര് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മലയാളി എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പഴഞ്ചൻ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ റൂട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അകന്നു പോകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷനും അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടും അത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇല്ലാത്തത്രോളം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് വളരെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ആൻറ്റിക്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും അറിയാം ഇത് രാജുവിൻ്റെ വീടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വുഡിൻ്റെ കാർവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പെയിൻറ്റിങ്സോ താഞ്ചൂർ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അത് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റൂട്ടിങ് ക്ലിയറായിട്ട് അത് തരും തൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഊർജമായി നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യ ദീപയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം വൈഫ് ദീപ ദീപയും ഞാനും ഒരേ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒരേ തെരുവിലാണ് പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ബാങ്കിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ടൂറിങ്ങിലായിരുന്നു ആസാം ബംഗാൾ അവിടെ എല്ലായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിക്കാരത്തി എം ബി എച്ച് ആർ ആസാമിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ
വാക്കുകളിൽ പോലുമുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ വരയ്ക്കായിരുന്നു അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് കുറച്ചുകാലം വരയ്ക്കായിരുന്നു ഇനിയൊരു ലാ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോബി ആയിട്ട് എടുക്കാനും ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണിത് ആലോചിച്ച് വരുന്നത് പയറും പടവലവും തക്കാളിയും വെണ്ടയും ഈ ചൂടിലും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വീട്ടുമുറ്റം ഒരു കുളിർമ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ചെടികളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഒരു തനി പാലക്കാട്ടുകാരനായി ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു മക്കളായ വിഘ്നേഷും ആദിത്യയും ഒപ്പം ചേരുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നു നന്മയുടെ ഗന്ധം പരന്നൊഴുകുന്നു ഇവിടെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നതിലപ്പുറം ഇദ്ദേഹം വിജയിയാകുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബവും സമൂഹവും സമുദായവും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു താൻ അവരിൽ ഒരാളാകുന്നു ഈ താളമാണ് രാജു സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഹൃദയ താളം ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ല ഏതായാലും നാട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ദുബായിക്കും വരാം അപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ബിക്കോസ് ദുബായ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നതിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് ഹോം എന്നായി ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ദുബായിനെ വിട്ടു പോകാനും മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ബട്ട് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെലവ് ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാനും വൈഫും അപ്പം മോൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നോക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഫാമിലിയും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ താളത്തിൽ ലയിക്കാൻ ഈ പുഞ്ചിരിയിൽ അലിയാൻ നമുക്കൊരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഊട്ടിയിലെ പ്രമുഖർ താമസിക്കുന്ന കൂനൂരിൽ മനോഹരമായൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായുണ്ട് അവിടെ പ്രകൃതിയും നമ്മളും ഒന്നാകുന്നു ഈ കുളിർമയിലാണ് തൻ്റെ ബിസിനസ് ചിന്തകളിൽ നിന്നും അകന്ന് ഇദ്ദേഹം സ്വസ്ഥമാകുന്നത് മൂന്ന് സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനുമുള്ള ഈ നൂറനിയുടെ സ്വന്തം പുത്രൻ അമ്മയെയും അമ്മ എന്ന പദത്തിനെയും എന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു വരയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ മലയാളി തൻ്റെ സ്വന്തം വരകളിൽ അമ്മയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രചോദനത്തിലാണ് ഞാൻ ദുബായിക്ക് വന്നത് അമ്മ വളരെ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് പാലക്കാടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ സിനിമ ഷിബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അമ്മയെ അവർ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് അവർക്ക് അമ്മയായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കാരണം അവരിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ച് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പോൾ അമ്മക്ക് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കാണ് അത് എന്നെ വല്ലാതെ ഒരു ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതാണ് ഭയങ്കര പ്രചോ പ്രചോദനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളത് ദീപയാണ് ദീപ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും കൂടുതൽ ചെയ്യാനും ബിസിനസ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രചോദനവും പിന്നെ സപ്പോർട്ടും തരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന നൂറനി കുംഭമേളയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് നൂറനിക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്നു ദൈവികമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഹോമകുണ്ടങ്ങളാൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു പുതുതലമുറ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ അറിയുന്നു പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ നൂറിണി അതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊരു വേദിക് റിച്വൽസും നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഒരു വേദിക് കാര്യങ്ങളും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് അതിലും വളരെ ഒരു അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇത് അവിടെ ജനിച്ചത് കാരണം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് പാലക്കാട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അഭിനമിക്കുമ്പോഴും ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള
തൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വന്തക്കാരും സ്വന്തം നൂറനിക്കാരും തന്നെയാണ് കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമുദായത്തെയും സമൂഹത്തെയും വേറെ വേറെയായി കാണാൻ ഈ മനുഷ്യസ്നേഹി തയ്യാറല്ല മാത്രമല്ല പണം കൊടുത്തുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ അല്പം സമയം കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് കാരുണ്യമാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാര ഗ്രാമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രം ഒരു നന്മ വരാൻ പാടില്ല ഇല്ല നമ്മുടെ നന്മ എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിലൂടെ വരായിരിക്കും ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ തീർക്കാനാകാത്ത കടങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യായി അവസാനിക്കുന്നത് നടന്നു കയറിയ വഴികൾക്ക് ശ്വസിച്ചു തീർത്ത വായുവിന് കഴിച്ചു തീർത്ത അരിമണികൾക്കൊക്കെ കടം വീട്ടാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഏതോ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടും ദുബായിൽ തന്നെ വന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നതും ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദുബായിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ ഒരു സ്ലീപ്പി ടൗൺ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിയും കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെയാണ് താൻ നടന്ന വഴികൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് താൻ കഴിച്ച അരിമണികൾക്കു പകരം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജന്മത്തിനും ജീവിതത്തിനും നീതി കണ്ടെത്താൻ ഈ നല്ല അമ്മയുടെ മകൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ വൈഫുവാ ദീപ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയെല്ലാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ആൾക്കാർക്ക് നാളെ ആലോചിച്ചിട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പറയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും അത് വലിയ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി ഈ നൂറനിക്കാരൻ നൽകുന്ന നന്മകൾക്കൊപ്പം ചേരുന്ന ഈ ചിരിയുമായി ഈ കുടുംബവും ചേരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അധികമാകുന്നു ഇവിടെ നല്ലതു മാത്രം വിളയുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നന്മ മരങ്ങൾ അരുവിയുടെ മർമ്മരം പോലെ പക്ഷിയുടെ പാട്ട് പോലെ പുഴയുടെ പ്രവാഹം പോലെ പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം പോലെ നൂറുകണക്കിനു പേർക്ക് തണലായി മാറി എന്നും പടർന്നു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതത്തിൽ താൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നു എന്നതിലപ്പുറം താൻ മൂലം മറ്റുള്ളവർ എത്രമാത്രം സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ രാജീവ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ പോലുള്ള നിരവധി പേരുടെ വിജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തോൽവികളെ മറക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ശുഭരാത്ര